ഇത്ര നേരം നമ്മൾ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് അടുത്ത ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയിലേക്ക് കിടക്കാം മാസ് മാസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഡെഫിനേഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ മാസ് ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ഇസ് മെഷർ ഓഫ് ദി ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മാറ്റർ കണ്ടെയിൻ ഡിനറ്റ് എന്ന് പറയാം ഒരു വസ്തുവിൽ എത്ര മാറ്റർ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു അളവാണ് അതിൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ കടയിൽ പോയി വാങ്ങിക്കുമല്ലോ അഞ്ച് കിലോ അരി പത്ത് കിലോ അരി അപ്പം ആ ഫൈവ് കെ ജി എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിനകത്ത് മാറ്ററിൻ്റെ തൂക്കം അതാണ് ആ തൂക്കം അതിനെയാണ് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് കെ ജി ടെൻ കെ ജി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കടയിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിനൊരു ബാലൻസ് ഉണ്ട് ഈ കട്ടിങ് ത്രാസും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ആ ത്രാസിൽ ആ തുലാസിൽ വെച്ചിട്ടാണല്ലോ അത് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അത് അത് ആ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് മാസ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അതിനാവശ്യമായ കട്ടികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഫൈവ് കെ ജിയുടെയും ടെൻ കെ ജിയുടെയും ഒക്കെ അപ്പോൾ ആ ഫൈവ് കെ ജിയുടെ ബ്ലോക്കിൽ എത്ര മാറ്റർ ഉണ്ടോ അത്രയും മാറ്റർ തന്നെ ആ അരിയുടെ ഭാഗത്തും വരുമ്പോഴാണ് ആ തുലാസ് ബാലൻസ് ആവുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ബാലൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് മാസ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് മാസ് അളക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ബേസിക് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കിലോഗ്രാമാണ് കിലോഗ്രാമിലാണ് എപ്പോഴും ഫൈവ് കെ ജി എന്നൊക്കെയാണല്ലോ നമ്മൾ പറയുന്നത് കിലോഗ്രാമിലായിരിക്കും എപ്പോഴും മാസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാമാണ് നമ്മൾ ലെങ്ത്ത് പഠിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും പല യൂണിറ്റ്സ് പഠിച്ചല്ലോ കിലോമീറ്റർ മീറ്റർ മില്ലിമീറ്റർ സെൻറ്റിമീറ്റർ അതുപോലെ അതേപോലെ പഠിച്ചല്ലോ അതേപോലെ തന്നെ പല യൂണിറ്റ്സ് ഇവിടെയും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെ ഈ കിലോഗ്രാമിലേക്കുള്ള കൺവേർഷനും നമ്മൾ അവിടെ പഠിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അവിടെ പഠിച്ചതുപോലെ തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ വരുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ നമ്മൾ മില്ലിമീറ്റർ പഠിച്ചുമല്ലോ മില്ലിമീറ്റർ പഠിച്ചു ആ അതിന് അനലോഗി ആയിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നത് മില്ലിഗ്രാം എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ നമ്മൾ മീറ്റർ പഠിച്ചല്ലോ മീറ്ററിന് അനലോഗി ആയിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നത് ഗ്രാം പിന്നെ കിലോമീറ്ററിന് കിലോഗ്രാം എന്ന് വരുന്നു ഇത് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻസ് പഴയ പോലെ തന്നെയാണ് അതായത് ഒരു കിലോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് ഗ്രാംസ് ചേരുന്നതായിരിക്കും ഒരു ഗ്രാമിൽ തൗസൻഡ് മില്ലിഗ്രാംസും ഉണ്ടാവും ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ആ ടേബിൾ നമുക്ക് അതുപോലെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അതായത് നമുക്കറിയാം ഒരു കിലോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് ഗ്രാംസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഒരു ഗ്രാം എന്ന് പറയുമ്പോഴോ വൺ ബൈ തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം അതായത് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ കിലോഗ്രാം ഓക്കെ ഇനി ഒരു കിൻഡൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം വൺ കിൻഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് കിലോഗ്രാംസ് ചേരുന്നതാണ് അതായത് ടെൻ റേസ് ടു ടു കിലോഗ്രാംസ് ഓക്കെ ഇനി ഒരു ടൺ ഇതൊക്കെ കിലോഗ്രാമിനേക്കാളും വളരെ കൂടിയ കൂടുതൽ വെയ്റ്റ് സോറി മാസ് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഈ കിൻഡലും ടണ്ണും ഒക്കെ ഒരു ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാംസ് ചേരുന്നതായിരിക്കും അതായത് ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ കിലോഗ്രാം ഇതാണ് ഇത്തരം കൺവേർഷൻസ് ആണ് ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി മില്ലിഗ്രാംസിനെ കുറിച്ച് നോക്കാനാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം തൗസൻഡ് മില്ലിഗ്രാംസ് ചേരുമ്പോഴാണ് വൺ ഗ്രാം ആവുന്നത് വൺ ഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോക്കി അത് വൺ ബൈ തൗസൻഡ് ഓഫ് എ കിലോഗ്രാം ആണ് അതായത് തൗസൻഡ് മില്ലിഗ്രാം ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം അപ്പം വൺ മില്ലിഗ്രാം ഇസ് ഈക്വൽ ടു കിലോഗ്രാമിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ബൈ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ സിക്സ് സീറോസ് വരും കിലോഗ്രാം അതായത് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് കിലോഗ്രാംസ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈമാണ് സമയം ടൈം ഇതിൽ വളരെ സിമ്പിളായി നമുക്കറിയാവുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് കണക്കുകൾ നോക്കാനുണ്ട് അതിൽ ഒരു ഡേ എന്ന് വച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര അവേഴ്സ് ആണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ വൺ അവർ എന്നാലോ അത് എത്ര മിനിറ്റാണ് സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് ആണ് ഓക്കെ വൺ മിനിറ്റ് എന്നാലോ അത് എത്ര സെക്കൻഡ് ആണ് സിക്സ്റ്റി സെക്കൻഡ്സ് ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൺ ഡേയിൽ എത്ര സെക്കൻഡ്സ് ഉണ്ടോ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് വൺ ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ഇത്ര സെക്കൻഡ്സ് ആയിരിക്കും ഒരു ഡേയിൽ വന്നത് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു ടോപ്പിക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്നും ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്നും എന്താണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് നോക്കാം ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡെഫിനേഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് വിച്ച് ആർ നോട്ട് റിലേറ്റഡ് ടു വൺ എനേതർ ആൻഡ് കെൻ നോട്ട് ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് യൂസിങ് അതർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന് പറയാം അതായത് കെ നോട്ട് ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് യൂസിങ് അതർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് മറ്റൊരു ക്വാണ്ടിറ്റിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നില്ല ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ എനി അതർ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഫോർ ഇറ്റ്സ് മെഷർമെൻറ്റ് എക്സാമ്പിൾ പറയാനാണെങ്കിൽ ലെങ്ത്ത് ലെങ്ത്ത് ഉണ്ടല്ലോ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് സ്കെയിലിൽ നിന്ന് മെഷർ ചെയ്തെടുക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അത് വേറൊരു ക്വാണ്ടിറ്റിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് അല്ല നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ മാസ് മാസൊക്കെ നമ്മൾ ആ ബാലൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് മെഷർ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് എക്സാമ്പിൾ പറയാനാണെങ്കിൽ ഏരിയ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഒരു മുറിയുടെ ഏരിയ നമ്മൾക്ക് എടുക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് അല്ലേ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ലെങ്ത്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഈ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയ ലെങ്ത്ത് ആയിരിക്കും ഈ ബ്രെത്ത് എന്ന് പറയുന്നതും നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ സ്കെയിൽ യൂസ് ചെയ്ത് മെഷർ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയ ലെങ്ത്ത് ആണ് അതായത് ഏരിയ എന്ന ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ലെങ്ത്ത് എന്നുള്ള ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഏരിയ നമുക്ക് എവിടെയും പോയി ഡയറക്റ്റ്ലി മെഷർ ചെയ്തെടുക്കുന്നതല്ല ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ്ലി സ്കെയിലിൽ നിന്ന് മെഷർ ചെയ്തെടുക്കുന്നു ടൈം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്ലോക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മെഷർ ചെയ്തെടുക്കുന്നു അതേപോലെയല്ല ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഇതൊരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടി ആ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഏരിയ എന്നുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഏരിയ നമ്മൾ ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഈ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിൻ്റെ യൂണിറ്റുകളെയാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ് എന്നും ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസിൻ്റെ യൂണിറ്റുകളെ ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ്സ് എന്നും വിളിക്കുന്നു ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റായ മീറ്റർ മാസിൻ്റെ കിലോഗ്രാം അതൊക്കെ നമുക്ക് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റുകളാണല്ലോ അപ്പോൾ അതിനെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഈ ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ലെങ്ത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് മീറ്റർ ആയിരിക്കും ഈ ബ്രെഡ്ത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്തായിരിക്കും അതും ഒരു മീറ്റർ ആയിരിക്കും രണ്ടും കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സംതിങ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്നാണ് ഒരു മുറിയുടെ ഏരിയ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഏരിയ ഒരു ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആയ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ് ആയിരിക്കും എന്നാൽ ഇതെല്ലാം ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ്സ് തന്നെയാണ് ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് വേറൊരു എക്സാമ്പിളാണ് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് വോളിയം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ക്യൂബിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂബോയിഡിൻ്റെ വോളിയം മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ലെങ്ത്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ആണല്ലോ അപ്പം ഈ മൂന്നും ലെങ്ത്തും ബ്രെത്തും ഹൈറ്റും ഓരോ ലെങ്ത്ത് ആണല്ലോ ഇതൊരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ഇതും ഇതും ഓരോ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റി അപ്പം ഈ വോളിയം മെഷർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ലെങ്ത്ത് എന്നുള്ള ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് വോളിയം ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് വോളിയം ഒരു ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് വോളിയമിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആയിരിക്കുന്ന മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നതും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റാണ് 